Przede wszystkim, że tak powiem, w naszym wieku już pewne, tutaj są nowatorskie metody jakieś takie, może tematy podnoszone. Właśnie, czy człowiek to człowiek, znaczy nie, czy zarodek to człowiek. I to jest pytanie o wartość życia zarodka, czyli o to, czy jest on istotą, o której interesy, w szczególności prawa, dobrostan, mamy obowiązek dbać, którą mamy, którego interesy mamy obowiązek brać pod uwagę, podejmując działania praktyczne. No, w szczególności jest to pytanie o to, czy zarodkowi przysługuje takie samo prawo do życia, jak każdemu z nas. I czy to prawo ma taką samą siłę w konflikcie z naszym prawem do życia, czy do innych duchów, które uznajemy za godne ochrony i promowania. Na przykład prawa do prokreacji, czy prawa do zdrowia, czy, no to już to nie jest prawo indywidualne, ale wartości postępu naukowego. Jestem tutaj stałym bywalcem, można powiedzieć, w miarę czasu. I tematy są bardzo ciekawe, nie tylko humanistyczne, ale także trochę jakby z nauki ścisłe są prezentowane. No wydaje mi się, to jest ciekawa idea dla społeczności, można powiedzieć, dla ludzi, dla Warszawy. Może tego nawet za rzadko mi się wydaje, to tylko raz w miesiącu, ale dobrze, że chociaż coś takiego jest. Bardzo mi się podoba. Bez względu na to, jaka jest, jaka jest, jakie jest stanowisko w kwestii ontycznej zarodka, można wyciągać różne wnioski, czy wyrażać różne opinie odnośnie wartości jego życia. Jeżeli nawet założymy, czy te osoby, które zakładają, że zarodek jest człowiekiem, czyli jest już organizmem ludzkim od momentu zapłodnienia, mogą jednocześnie stwierdzić, że życie biologiczne takiej istoty zasługuje na ochronę, bądź też można pogodzić z tym założeniem twierdzenie ich przeciwko. Można się dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy właściwie, których, z którymi nie, mo, nie można byłoby się zetknąć w żadnym innym miejscu. Jest, są, tematy są tak różne, że każdy chyba znajdzie coś dla siebie, także jestem bardzo zadowolona. Otóż bardzo często słyszymy, że życie biologiczne każdej istoty ludzkiej ma wartość wewnętrzną i od momentu zapłodnienia zasługuje na bezwarunkowy szacunek i ochronę. Często ten argument przybiera taką oto postać. Człowiek, ma, człowiek jest zawsze, życie człowieka jest zawsze wartością i zawsze, zawsze należy je chronić. Drugie stanowisko będzie przeciwne. Cóż z tego powiedzą jego zwolennicy, że zarodek to organizm ludzki, przypominam, że trzymamy się tego założenia, jego życie zasługuje na ochronę dopiero, czy, czy nie zasługuje na ochronę w takim samym stopniu jak nasze życie, ponieważ o wartości życia człowieka decyduje zdolność do życia osobowego, czyli do podtrzymywania pewnych szczególnych, czy posiadania pewnych szczególnych własności, które czynią nasze życie wartościowe. Jeżeli nie przeczytamy jakichś naukowych yy, yy, książek, yy, publikacji, to wtedy nie bardzo wiemy na ten temat tak dokładnie. A to nam rozwija, rozwija nasze światopoglądy, naszą, nasze myślenie, nasze zastanawianie się o tym wszystkim. Jeszcze inni powiedzą tak. No, co prawda zarodek nie jest dzisiaj w stanie podtrzymywać, podtrzymywać jakichś wyższych funkcji mentalnych, ale niewątpliwie, jeżeli nic złego mu się nie przydarzy, ma on sobie ten potencjał rozwojowy, aby stać się taką osobą, czyli aby te własności wykształcić. I tu pojawia się miejsce na argument z potencjalności. Zarodek jako potencjalna osoba. I ta, ten, jej szczególny, ten, ten jego szczególny status uzasadnia, czy ma uzasadniać zdanie zwolenników tego poglądu, przyznanie mu prawa do życia i jego ochrony. Generalnie jest wszystko ok. Wykładowcy wspaniali. Byłam na dwóch wykładach i te dwa wykłady były wspaniałe, a jednocześnie korzystam z internetu i tam sobie odczytuję takie stare nagrane jakieś na właśnie kawiarni naukowej różne wykłady. Ja sądzę, że to jest fantastyczne przedsięwzięcie. Sądzę, że możliwość spotkania się z naukowcami, z ekspertami, z fascynatami przez osoby, które nie są być może jakoś w naukę zaangażowane bezpośrednio, otwiera horyzonty, poszerza perspektywy. Na pewno świetna, świetna inicjatywa i świetny pomysł.